Ahojte všetci, my máme dneska 31.12.2022 a ja som si pre vás pripravil takú menšiu prezentáciu ohľadom projektu Sahara, ktorý vlastne nás čaká najbližší rok, aby ste vedeli, čo sa u nás bude diať v roku 2023, lebo si myslím, že je to taký nejaký prvý väčší krok, respektíve je to taká nejaká prvá fáza, kedy začíname už zliepať celú myšlienku našej skupiny FJ Universe do jedného hromadného celku, teda do nejakého životného štýlu v rámci digitálneho nomáctva. Takže poďme sa pozrieť na to, čo pre nás znamená ten projekt Sahara, ktorý ste mali možnosť vidieť v rámci Instagram Stories alebo u nás v Discorde v rámci našej skupiny, lebo Samozrejme, sú to informácie, ktoré som nechcel úplne všetky púšťať von. Určite všetky informácie v tomto videu nenájdete, lebo samozrejme tie detálne informácie majú akurát ľudia, ktorí majú nejakým štýlom VIP membership v rámci našej skupiny, ktorých sa to priamo dotýka, alebo budú súčasťou nejakým štýlom tohto projektu. Avšak povedal som si, že bola by škoda nerozšíriť nejako túto myšlienku alebo tento projekt ďalej, aby ste mali možnosť vedieť vlastne, čo sa deje, čo sa vlastne odohráva, že to nie je u nás iba o krypte, že uh, riešime aj troška iné veci, že sa stále ďalej ako keby posúvame, tí, čo nás sledujete už niekoľko mesiacov až rokov, tak si myslím, že uh, až teraz vám tie posledné mesiace a roky začnú dávať zmysel, lebo ľudia ma mali zaškatulkovaného predtým ako cestovateľa, potom ma mali ľudia zaškatulkovaného ako človeka v kryptomenách. A ja som veľmi nerád, keď ma niekto takto škatulkuje alebo proste niečo, lebo samozrejme môj život sa mení, moja profesnosť v rôznych oblastiach sa taktiež mení a takisto sa mení spolu s tým i naša komunita, takisto sa mení spolu s tým i nejakým štýlom ten vzdelávací obsah, ktorý máme v rámci našej komunity a takisto sa s tým menia aj benefity, ktorí majú všetci ľudia, ktorí sú okolo mňa, my kamaráti, priatelia, najbližší ľudia, rodina a takisto klienti. Takže pozrieme sa na projekt Sahara. Prečo projekt Sahara? Čo je to vôbec projekt Sahara? Čiže prečo zrovna Egypt a apartmány? Základné výhody pre moje investičné portfólio a benefity do budúcna. Prvá vec, čo je jednoduchosť a referencie. Spojili sme sa s českými realitnými agentmi, ktorí pôsobia v Egypte, ktorí majú dlhodobé referencie, ktorí sprostredkovali tento životný štýl nejakým štýlom už viackrát v minulosti, ktorí naozaj majú nejak vyriešenú tú svoju profesnosť v danej oblasti, lebo Uh, ísť do Egypta a kupovať si po svojej osi apartmán dokáže byť veľmi nebezpečné či už z legislatívneho hľadiska alebo takisto z hľadiska nejakej zodpovednosti voči vlastným financiám a portfóliu. Pochopiteľne nie na sa o Európsku úniu, nie na sa o nejaké uh, zákonné systémy, ktoré tu poznáme, takže je dobre sa v tejto veci spojiť práve s profesionálmi, ktorých máme v zahraničí. Čo ma zaujalo na Egypte je samozrejme nízka zariadovacia cena a možnosti splát, splátok, čo sa odvíja vlastne nejakým štýlom aj v rámci prekládania môjho portfólia z kryptomien do nehnuteľnostného sektoru a takisto inflácia. O týchto veciach si pozrieme, povieme niečo ďalej v tejto prezentácii. Za mňa je to určite regulovateľné riziko, lebo viem, čo môžem stratiť, viem, čo môžem získať, Takisto sa jedná o nejakým štýlom o diverzifikáciu môjho investičného portfólia. Využitie a monetizácia v rámci tejto oblasti je samozrejme pre mňa. Mám paragvajskú daňovú rezidenciu, väčšinu času trávim v zahraničí, často sa presúvam a taktiež týmto štýlom na tých cestách sme zistili so Šárkou napríklad strašne veľa problémov, ktoré ľudia v rámci Airbnb povedzme neriešia, ako napríklad pohodlnosť a veľkosť postele, dostupnosť nejakým štýlom kancelárskych strojov, pripojiteľnosť k internetu a tak ďalej. Proste všetko, čo človeku, ktorý často sa presúva a nejakým štýlom má zariadený ten životný štýl, tak ako mi, môže chýbať. 
Čiže monetizácia je jednoznačne pre mňa veľký benefit, budem mať niekde stabilné miesto, ktoré si môžem zariadiť podľa svojich predstav, aby som sa tam cítil pohodlne, aby práca na diálku z toho daného miesta bola veľmi efektívna. Ďalší štýl monetizácie je pochopiteľne Airbnb a krátkodobé prenajmy. Ďalší štýl monetizácie bude v rámci našej skupiny, kde ľudia, ktorí sú v mojom okolí a sú nejakým štýlom súčasťou našich projektov, si budú môcť za nejakú výhodnejšiu cenu prenájať tú danú, povedzme, nehnuteľnosť v zahraničí. A pochopiteľne ďalší štýl monetizácie sú sociálne siete, ako napríklad tvorba obsahu, generovanie SEO článkov, videí a tak ďalej. K týmto bodom sa dostaneme neskôr. Ďalší benefit je úspora. Oproti povedzme európskym štandardným destináciám je tam vlastnejšia strava, vlastnejšia elektrina, nepotrebujeme napríklad v zime kúriť a, a proste ďalšie tieto benefity, ktoré sa prejavia z dlhodobejšieho hľadiska takisto aj na živote, čo sa odrazí pochopiteľne aj na nejakej útrate. Keď sa to odrazí nejako na útrate, tak sa to odrazí aj na našom investičnom portfóliu. Keď sa to odrazí na našom investičnom portfóliu, tak sa to odrazí samozrejme aj na našej budúcnosti. Lebo keď si zo, zoberiete teraz a začiatkom roka 2023 stupnú zálohy napríklad na elektrinu, ja osobne som jednal s Českou energetickou spoločnosťou o tom, aby zálohy som mal stiahnuté, alebo nevidím zmysel v tom niekomu bezúročne požičiavať peniaze len preto, že si on takto stanoví zálohy. Druhá vec je samozrejme pochopiteľne cena energie. Keď si zrátame to, čo napríklad v zimných mesiacoch utratíme na kúrenie v rámci energii, či už elektriny alebo plynu, a porovnáte si to s tým, že sa zdržiavate v nejakej oblasti, kde je napríklad teplejšie, tak tá úspora, ak som povedal, sa dokáže dosť prejaviť aj na vašom brecku. <laughs> Ďalšia vec, prečo Egypt je určite za mňa logistika. Dá sa do tejto destinácie dostať napríklad loďou, dá sa do tejto destinácie dostať lietadlom, takisto čo sa týka Egypta samotného, ale tiska v Káhire alebo napríklad v Hurgade, je dosť veľké pokrytie, či už v rámci Európy alebo Afriky, takisto aj smerom na východ, Ázia, in, kde sa nachádza India, Arabské Emiráty a tak ďalej. Proste ako, čo sa týka logistiky, je Egypt pre mňa osobne z hľadiska životného štýlu digitálneho nomáda veľmi podstatný. Ďalšia vec je pochopiteľný marketing a história, tvorba obsahu, staré legendy, čo sa týkajú Egypta, rôzne báje, ktoré existovali. Ja som v podstate vyrastol na egyptskej mytológii, takže pre mňa to má ako keby troška, povedzme, inú hodnotu ako pre ostatných ľudí ale vidím veľký význam z hľadiska napríklad aj optimalizovania pre vyhľadávanie, tvorenie obsahu a tak ďalej. Čo sme sa už bavili v rámci tej monetizácie, takže preto za mňa, čo sa týka Egypta, je to skvelá, dezi, skvelá uh, destinácia. Ďalší z benefitov je pochopiteľne exit v rámci Európskej únie, čo vidíte aj na zákonoch, ktoré tu vznikajú, reguláciách a tak ďalej. Rozhodol som sa, že prvé apartmány nebudem kupovať v Európskej únii, ale budem sa snažiť to mať ako nejaké backdoors, či už ja alebo ľudia z našej skupiny, keďže máme v skupine veľmi veľa ľudí, ktorí majú napríklad paragvajskú rezidenciu alebo v Dubaji poutvárané firmy, takže Rozhodne, čo sa týka EU exitu, to pre nás celkovo dáva veľký význam a čo sa týka tej monetizácie, tak je funkčná aj v kryptober markete. Samozrejme, určite by som do tejto oblasti nešiel úplne na slepo. Zaplatili sme si jedných z najlepších ľudí v rámci Airbnb biznisov na svetovej scéne, ich kurzy ich researche, ich proste celé know-how, ako vybudovať nejakým štýlom Airbnb imperium. Jedna sa o ľudí, ktorí majú napríklad na Airbnb listovaných cez 500 nehnuteľností po celom svete. A pochopiteľne nejakým štýlom sme si prechádzali tie sta- štatistiky, aj keď napríklad čo sa týka Egypta a celkovo ako tej oblasti v rámci Hurgady, to nie je úplne jednoduché z Airbnb, ale takisto sa môžeme pozrieť na to, že vlastne väčšina Airbnb, čo sú v tejto lokalite, tak ponúkajú ako keby jednu, maximálne dve spálne, 
čo sa týka ľudí na prespate, tak sú tu 2 až 4 ľudia, takže pokiaľ sa nejakým štýlom prerobí ten apartmán, tak pochopiteľne sa tam dá dvihnúť aj tá revenue za tie dané prenajmy, čo sa týka vybavenia, čo sa týka jednotlivých ako keby parametrov, takisto sme sledovali mieru obsadenosti, aby sme vedeli predikovať napríklad, akým štýlom sa môže vyvíjať tá daná nehnuteľnosť a ten daný profit v čase. Tu máme rôzne ako štatistiky, na základe ktorých sme si prerátali možnú výnosnosť v najbližších x rokov vlastnenia daní nehnuteľnosti. S tým, že čo je samozrejme najviac podstatné pre mňa je to, že v rámci Airbnb takisto v rámci ubytovania sú nejaké sezónne obdobia a sú nejaké obdobia, ktoré sú proste mimo sezónu, čiže reálne sa bavíme o násobkoch ceny za jednu noc a preto sme sa venovali hlavne researchu tomu, v ktoré dní, v ktoré mesiace je tá obsledenosť najväčšia a takisto máme nejaké nástroje, ktoré automaticky vedia repricovať tú cenu na Airbnb, takže človek to nemusí sledovať, napojí si analytický nástroj na Airbnb a podľa toho sa mení takisto podobne aj tá cena, aby v obdobia, kedy je veľký natresk v tej danej lokalite, tak tá cena bola nastrelená vyššie a opäť, keď tá sezóna nie je, tak aby sa držala na nejakej floor price, teda na nejakej cene, ktorá je minimálna za to ubytovanie. Mimo to, pochopiteľne, takisto tým, že som vývojár, tak som mal si vedel stiahnuť nejakým štýlom všetky zalistované Airbnb pre danú lokalitu, kde máme odkazy na jednotlivé ponuky, kde máme počet napríklad hostí, ktorí sa tam zmestí. Ako, ako vidíte, ako som hovoril, tak je to prevažne pre dvo, dvoch ľudí na prespiatie a tak ďalej. Všetky tieto výsledky manuálne potom ďalej analyzujeme, snažíme sa prezrieť aj referencie, čo tí ľudia vyhľadávajú, čo naopak nevyhľadávajú, s čím boli spokojní, čo im naopak vadilo, lebo pokiaľ budeme tento Airbnb rie- biznis riešiť v rámci tejto danej nehnuteľnosti, tak pochopiteľne chceme z toho vytrieskať čo najväčší zisk. Čiže, ako som spomenul, toto vidíte, jednu z BNB univerzít, ktoré sme absolvovali, je to naozaj, za mňa je to vec, alebo respektíve know-how, ktoré je neskutočne vzácne, lebo máte veľa videí, či už na YouTube, alebo proste, keď sa pregooglite, veľa expertov, ktorí riešia Airbnb biznis, ale uh, napríklad sú v štádiu, kedy nemajú zalistované nič, alebo majú maximálne jednu, dva, dve, tri nehnuteľnosti v rámci jednej danej lokality. Mojím cieľom bolo nájsť ľudí, ktorí toto riešia vo veľkom, ktorí majú stovky nehnuteľností v rámci viacerých štátoch, aby som vlastne načerpal to know-how, ktoré je aplikovateľné ako keby na ktorúkoľvek nehnuteľnosť, kdekoľvek vo svete a aby pochopiteľne, keď už sa do toho pustím, som mal čo najlepšie výsledky. Lebo pre mňa nedáva zmysel v rámci tohto biznisu sa plácať niekde a proste študovať si nejaké materiály zadarmo od ľudí, ktorí ma chcú osejlovať na nejaké kurzy, namiesto toho, aby riešili ten daný biznis. Ja naopak som skôr venoval ten čas, aby som vyhľadal naozaj špičku v tom danom obore a aby sme sa vedeli zamerať presne na to, čo je podstatné, čo funguje a aby sme mali tie výsledky čo najlepšie. Čiže keď sa pozrieme na ten náš use case, ako ten use case uh, bude vyzerať v rámci FJU Apartments, teda FJ Universe Apartments, teda nejakým štýlom v rámci našej skupiny komunity a apartmánov, ktoré budeme využívať uh, najbližšie mesiace až roky, tak tento ko- konkrétny prípad mal napríklad perfektné načasovanie. My sme si zafixovali zmluvne cenu a hneď potom pár dní ako keby prepadlo egyptská libra voči euru. Čo je super, lebo v podstate my máme zafixovanú cenu, teraz sa všetky tie nehnuteľnosti v tom danom jednak rezorte alebo v tej danej destinácii v rámci Egyptu prechádzajú na nový finančný systém, respektíve sa repricujú, či mení sa im cena, navyšuje sa tá cena o ceca 30%. Je to z toho dôvodu, že hlavne sa snaží nejakým štýlom zachovať ten pomer tej výnosnosti, takisto 
Čo sa týka napríklad firiem v Egypte, nie vždy je to proste firma z Egypta. Dosť častokrát sú tam práve európske firmy, ktoré keď kalkulujú s týmito vecami a rozpočtom, tak si nejaký ten spread v rámci tej ceny, nejaký ten cenový rozdiel sú vykompenzovať ďalej. Čo bol vlastne skvelý krok pre nás je to, že mne sa podarilo zafixovať tú sumu a podpísať tú zmluvu tesne predtým, než vlastne táto situácia vznikla. Čiže v podstate, keď si zoberete, tak oproti euru alebo oproti, ja neviem, českej korunie, hej, ale berme to oproti euru, oproti európskemu marketu, tá cena tej nehnuteľnosti v eurách prepadla o cca 35, 33%. Hej. Takže za mňa je to úplne skvelé, lebo keby vám niekto povedal, že uh, chcete apartmán, dám vám ho za... 30% zľavu, tak asi by ste na tým uvažovali troška inak. Hej, tých 30% na ceny nejakého apartmanu a nehnuteľnosti naozaj spraví veľmi veľa. Takže, čo sa týka tohto, ja som rád, že sa nám to takto skvelo podarilo načasovať, lebo pochopiteľne sme ušetrili veľmi veľa peňazí. Jedna z vecí, ktorú chcem, tu vidíte na obrázku ako keby náčrt, ktorý bol upravovaný z kicery. Ale vidíte nejaký uh, náčrt z toho pôvodného apartmánu, ktorý uh, som dostal. Uh, mala by sa tam dorobiť napríklad jedna priečka, alebo ten apartmán je v celku dosť veľký. A uh, celý ten apartmán by mal byť vyriešený tak, že nejakým štýlom uh, som na niečo klikol a začal mi tu lietať konfety. OK. Nejakým štýlom máme veľký balkón, na ktorom sa bude dať pracovať na čerstvom vzduchu. Je to rozdiel, ako je, keď je človek zatvorený niekde v apartmane a tak ďalej. Je pochopiteľné, že sa bavíme o apartmane v rezorte, kde je bazén, kde je more, kde, je rúhosné, ako, kde sú športové aktivity a tak ďalej. Ale... Za mňa, čo je podstatné, ja napríklad, aj keď mám nejaký ten pracovný čas, tak za mňa je balkón skvelá vec. Balkón si myslím, že keď sa pozriete metra polk a, a na dĺžku 3,6 metra, je dostatok na to, aby sa tam vliezol napríklad nejaký pracovný stôl alebo nejaký stôl na obed, hej, aby sa tam dal v pohode posedieť, či už pracovne alebo naobetovať sa na čerstvom vzduchu. Dokonca máme apartmán, ktorý je s čiastočným výhľadom na more, ktorý je možné, že tam nebude, alebo sa tam niečo dostáva časom, ale zatiaľ situácia je taká, že je. A za mňa je to príjemné prostredie na pracovanie. Chcel by som mať jednoznačne oddelenú spálňu od ďalšej časti, lebo v tej ďalšej časti, keď bude nejaký rozkladací gauč alebo nejaká iná postel a dá sa tam nejak, napríklad nejaká posúvna stena, tak sa dokáže izolovať uh, ten ďalší priestor, aby tam mohli prespať napríklad ľudia z našej skupiny, keď budeme mať nejaký team building, alebo čo ja viem, ne, naš, niekto z našej rodiny. Alebo tak tiež v rámci Airbnb to najvyšší kapacitu z dvoch ľudí na štyroch. Prípadne ešte existuje trik, ako to najvyšší na šiestich, ale to nebudem tu úplne uh, prezrázať. Ďalšia vec... Pochopiteľne, pokiaľ vonku nebude ideálne prostredie na pracovanie, tak sa na to nechcem spoliehať. Tu by mali byť dva pracovné stoly, klasicky počítačové stoličky, k tomu už každý človek by mal mať aspoň dva monitory, aby tá práca naozaj bola plnohodnotná. Takže rozhodne, čo sa týka toho pracovného prostredia, neberieme to na ľahkú váhu. Ja osobne chcem, aby sa z toho miesta pracovalo o, naozaj skvelé, aby to bol nejaký balans alebo rovnováha medzi oddychom a prácou, aby to nebolo vhodné iba ako pre dvoch ľudí na dovolenku, ale aby to bolo vhodné pre digitálnych nomádov, lebo to je vec, ktorá mne osobne strašne chýba na trhu. Väčšinou, keď si zablokujete nejakú nehnuteľnosť v rámci Airbnb, bookingu a tak ďalej, to je problém s internetom, nie je tam pracovný stôl, uh, monitory zabudnite, hej, maximálne, keď si donesete svoj notebook. Takže chcem, aby človek, čo sem dojde, mal počítačový stôl, mal počítačovú stoličku a mal dva monitory, na čo si iba naklipne svoj notebook, ešte pripen klávesnicu a myš, hej, aby v podstate to miesto bolo fakt... Uh, produktívne aj na prácu, nie iba na oddych. Hej. 
Takže to je vec, čo riešime ďalej, že tie apartmány, ako dostaneme, nikdy nebudú v takom štádiu, ako ich dostaneme od tej firmy, ale vždycky sa budú upravovať práve nejakým štýlom na to, aby tam bol čo najväčší monetizačný charakter a pochopiteľne, aby to súviselo s tou našou dlhodobou víziou v rámci cestovania a realizovanie povedzme nejakých obchodov v rámci kryptomien alebo spravovania si portfólia alebo práce na diálku, proste ten digital nomad lifestyle, ktorý v našej skupine sa snažíme mať. Ďalšia vec je za mňa príjemné prostredie. Si môžeme pozrieť video. Takže, čo sa týka prostredia, jednak bazény, druhá, samozrejme je tam bar, kde pravidelne sú nejaké diskotéky, dajú sa tam dať drinky, je tam obchod, kde si človek môže nakúpiť potraviny, takisto aj pitnú vodu, lebo v Egypte úplne nie je dobrý napad pite vodu s kohutichou. A mimo to sa tam nachádza fitness centrum, takže aby si človek každý deň mohol zacvičiť, či už buď vonku v prírode, na pláži, keďže ten apartman je priamo pri vode, alebo vo fitness centre daného rezortu, ktorý tam taktiež je. Inak je tam napríklad aj kiteboarding, je tam obľúbené v tejto lokalite aj potápanie, čiže aj čo sa týka športov, je to veľmi za mňa zaujímavé prostredie. Čiže snažil som sa vybrať, alebo snažili sme sa vybrať niečo, ako som povedal predtým, čo bude vhodné aj na oddych, aj na prácu. Ja si myslím, že v rámci zase digitálneho nomadstva a tých vecí, ktoré som mal v posledných mesiacoch až rokoch zažiť, sú veci, ktoré mi chýbali. A chýbal mi napríklad bazén pod hotelom, kde som si mohol zaplávať, keď úplne som nechcel ísť na pláž a k moru. Hej, zase na druhej strane, keď sme boli v nejakej lokalite, tak tam, povedzme, bol bazén, ale ten prístup do tej vody a to more bolo ďaleko. Takže za mňa primorský apartmán s bazénom je v celku dobrá kombinácia. Čo sa týka logistiky a všetkých vecí okolo, reštaurácia, obchod, nie je tam problém s jedlom, s potravinami a s týmito vecami, je to v podstate v rámci daného rezortu alebo dá sa odtiaľ zobrať taxík, ktorý vás dovezie do Hurgady v priebehu 5 minút. Je to v zóne, ktorá sa zastáva medzi Hurgadou a Elgunou, takže aj z investičného hľadiska do budúcna si myslím, že je tam veľmi veľký potenciál. Inak, čo sa týka vodných športov, určite si každý príde na svoje, teda minimálne ja, čo súvisí zase nejakým štýlom aj s tým obsahom, ktorý budeme natáčať jednak na YouTube, publikovať na Instagrame alebo publikovať nejaké SEO články online, tak si myslím, že to bude v celku príjemné. No a dostávame sa tak nejak plus minus k záveru. V záveru, kde by som rád zhodnotil to, čo by som bol rád, kebyže si z tejto prezentácie alebo z tohto videa odnesiete, je to, že nejakým štýlom, ako som povedal, už tá skladačka za posledné roky začína do seba zapadať. Myslím si, že FJ Universe Lifestyle, ktorý má byť smerovaný na digitálne nomadstvo, dostane takú... Prvú, dostane taký prvý impuls, hej, lebo keď sa na to pozrieme, za mňa ten Egypt je fakt či už logisticky, či už proste turizmom, či už proste cenovou, veľmi zaujímavá destinácia. A teraz, keď sa na to pozrieme, čo znamená vlastne FJ Universal Lifestyle, čo znamená tento lifestyle v rámci našej skupiny, áno, je to nejakým štelom digitálne nomadstvo, ale o čom to je? Ako vyzerá taký ten bežný nejaký deň? Prečo je tu napríklad tento robot? Prečo tu máte sviečky? Jedna z vecí, ktorú používam na to, aby som mal pravidelný nejaký zdroj z príjmov, sú napríklad trading boti alebo samotný trading na burze. Mimo to, že si správujem svoje kryptoportfólio. Čiže rozhodne v rámci nášho životného štýlu trading boti alebo trading alebo proste správa portfólia 
má veľmi veľký význam. Je to jeden z, ako keby z hlavných zdrojov príjmu, čo sa týka nomádenia v rámci nášho podania. Ďalšia z vecí je pochopiteľne Instagram. Veľa ľudí, čo sleduje toto video, verím, že prišlo práve z Instagramu alebo z nášho Discordu, ale prevažne posledné roky som bol aktívny najmä na Instagrame. Patrí to nejakým štýlom, čo sa týka súčasťou do nášho životného štýlu, publikovanie stories, fotky, publikovanie nejakým štýlom reelsok. Na základe toho sa samozrejme tí ľudia nejako premiešajú, vyhľadajú vás na tých sociálnych sieťach, potom sa stretnete, dáte si kávu, zoznamíte sa, čo kto robí a tak ďalej. Čiže v rámci toho networkingu a digitálneho nomádenia si myslím, že Instagram ako jedna zo sociálnych sietí má význam. Čiže pochopiteľne hovoril som training bot, s tým súvisia sociálne siete, nejakým štýlom, ktoré monitorujú ten náš životný štýl. Trading bot sa sústredí napríklad na krypto a správu portfólie aj mimo trading bota my riešime vlastne krypto, preto je tu ikonka Bitcoinu. Následne, ako vidíte, bude do tohto životného štýlu zariadené aj Airbnb. Je to taká posledná fáza, kedy ľudia mám Oh, chcel by som, aby ľudia z našej skupiny následne oh, tie financie prekladali do nehnuteľnosti a primorských apartmanov. Samozrejme je to na každom, oh, ako keby, čo si zvolí, oh, čo chce ďalej v živote. Za mňa v rámci môjho životného štýlu rozhodne profit skripta budem prekladať oh, do nehnuteľnosti, preto je tu Airbnb, lebo tie nehnuteľnosti budem chcieť monetizovať. S čím súvisí aj síľou, optimalizácia pre vyhľadávanie, či už sa bavíme o sociálnych sieťach, ako sú napríklad Reddit, Quora, Twitter, YouTube, vlastn- vlastnom ako keby webe a rôznych článkoch, affiliate a, a tak ďalej. Všetko začína a končí pri vyhľadávaní. Hej. To je jeden z ďalších a veľmi podstatných zdrojov môjho príjmu v rámci digitálneho nomadenia je optimalizácia pre vyhľadávanie a tvorenie obsahu, či už na sociálnych sieťach alebo na webových stránkach. Ďalš, ďalší bod, ktorý tu máme, je pochopiteľne Discord. Uh, v Discorde máme spracované stra- veľmi veľa uh, monitorovacích nástrojov, či už na kryptomarket, či už na cestovanie. Proste celý ten životný štýl, ktorý máme dohromady, máme rôznych robotov, ktorí monitorujú rôzne veci, ktoré by sme museli vyhľadávať a sledovať, uľahčujú nám túto prácu, pomáhajú nám komunikovať jednak medzi sebou, ale takisto nejakým štým filtrovať to množstvo informácií, ktoré sa nachádza na internete, pomáha nám rýchlejšie sa rozhodovať, uľahčovať vlastne celú tú prácu a nejakým štýlom, by som povedal, zmenšiť tú časovú náročnosť toho, čo by to trvalo bez toho, aby sme mali tieto automatizačné nástroje práve v tom Discorde. Čiže Discord je momentálne jedna z platform, ktorú používame. Predtým sme používali Slack. Ťažko povedať, či budeme pri Discorde alebo pôjdeme niekam ďalej. Hej, to už uvidíme časom. Každopádne Canva alebo Photoshop, tvorenie grafických materiálov, takisto vidíte prezentáciu, tá bola tvorená napríklad v Canva. Moje príspevky na Instagrame, ktoré mám, sú tvorené v Canva, takže Určite to patrí našemu životnému štýlu. A lietadlo. Hej, to asi úplne nemusím vysvetľovať, keďže proste vidíte, že za, za posledný rok, čo ste mali možnosť napríklad vidieť na mojom Instagrame, často sa presúvame a respektíve o, záleží, ako definuje človek často, lebo v tých destináciách väčšinou zotrváme tak 2-3 mesiace, lebo sa nesnažíme cestovať a škrtať si na mape iba mesta, ako to má veľa ľudí, že OK tak idem na týždeň na Tenerife a škrtnem si, že na Tenerife som bol a nikdy už tam nepôjdem. Napríklad posledne sme boli skoro 3 mesiace na Gran Canary a človek zažije úplne inak to miesto, ako keď tam ide iba na týždeň na dovolenku. Čiže určite posledný bod, ktorý tu je, je cestovanie. A dokopy všetky tieto veci dávajú vlastne nám možnosť uh, mať ten životný štýl toho digitálneho nomáda. A preto projekt Sahara si myslím, že bude veľmi kľúčový, lebo spája všetky tieto body do jedného. Budeme mať uh, priestor, kde, bude, uh, zauj- kde bude, budeme mať priestor, kde bude veľmi zaujímavé, ako keby tráviť ten čas, kde je veľmi zaujímavá história z dlhodobého hľadiska veľa fotogenických miest, 
A takisto, čo sa týka týchto daných miest, je v celku zaujímavé počet vyhľadávaní mesačne. Čiže aj, aj čo sa týka publikovania obsahu, to dostane úplne nový rozmer. Aj čo sa týka toho životného štýlu, mať ten apartmán, možnosť tam pozývať ľudí, budeme mať možnosť realizovať nejaké team buildingy a tak ďalej. Ja si myslím, že budúci rok, budúcim rokom to vlastne všetko začne. Všetko to, čo sme budovali posledné roky a všetko to, čo sme chceli zažiť a všetko to, prečo sme vlastne makali. Čiže poďme sa pozrieť na to, čo nás čaká v roku 2023 alebo 2024, proste v najbližšej dobe nás čakajú jednoznačne networkingy. Čo sa, týka Česk- čo sa týka Českej republiky a Slovenska, tam už budeme asi pravdepodobne menej, ale čo sa týka Egypta, tak je, tam veľ- je to jedna z veľmi obľúbených destinácií Čechov, Slovakov. Najdete tam aj české reštaurácie priamo v Hurgade. Takže rozhodne si myslím, že je super nápad v danej lokalite spoznať aj ľudí, ktorí sa tam presťahovali dlhodobo, ako sa im tam žije a tak ďalej. Čiže otvorí nám to ďalší priestor spoznať nových ľudí, vytvárať rôzne meetingy. Takisto aj ako keby, pokiaľ budeme v Čechách a na Slovensku, chceme sa sústrediť na to, aby sme spoznali viacero ľudí, aby sme pobavili o tom, že či táto myšlienka z dlhodobého hľadiska dáva niekomu zmysel, lebo ja chcem, osobne ja chcem mať okolo seba ľudí, ktorých sú mať taký životný štýl ako ja, ktorí nejakým štýlom idú za tým, čo ja, aby sme si navzájom pomáhali budovať tú cestu a myslím si, že je super, keď máte okolo seba ľudí, ktorí majú rovnaké záujmy, rovnaké ciele a sú odhodlaní minimálne rovnako makať ako vy. Hej, takže za mňa networking základ absolútne všetkého, či je streca, stretávať sa s ľuďmi, spoznávať nových ľudí, filtrovať tých ľudí, ktorým to dáva zmysel, a posielať do prdela ľudí, ktorí proste majú iba nejaké hejtovacie komentáre alebo si nevedia predstaviť, kto, že by niekedy riešili tieto veci alebo zažívali tieto veci, lebo proste chcem sa sústrediť na tých ľudí, ktorí majú po, podobné myslenie, podobný fokus a nikto iný, sorry, ale ma nezaujíma, nezaujímajú ma ľudia, čo budú písať a hejtovacie komentáre, nezaujímajú ľudia, ktorí spochybňujú veci, čo robím, nezaujímajú ľudia, ktorí trávia svoj čas negativitou a tým, že proste zdieľajú nejaké proste divné myšlienky a, a nič nerobia, v podstate len šíria negativitou. Hej, to nie sú ľudia, ktorí ma zaujímajú. Chcem v rámci tých networkingov práve vyčleniť tých ľudí, ktorí s nami toto budú budovať ďalej, ktorí budú súčasťou týchto projektov a ktorým táto vízia dáva zmysel. S čím súvisí napríklad to, čo som hovoril v rámci našej skupiny, ľudia, čo sú VIP, ľudia, ktorí majú u nás nejaké produkty, určite v týchto destináciách s nami zažijú workshopy. Už ste mali možnosť vidieť napríklad na mojom YouTube video s Alešom Mražíkom, ktorý nejakým štýlom bol s nami na Gran Canary, ktorý si prežil proste to, čo znamená dovolenka s nami alebo nejaký pobyt v zahraničí. Videl, ako riešime jednotlivé tasky a to je vec, na ktorú sa chcem sústrediť. Chcem niekomu zaplatiť jej letenky a zaplatiť ubytovanie, aby došiel za nami a v praxi videl to všetko, čo znamená, aby to nemal iba ako v rámci teórie z videa a proste a plácal sa doma sám, ale nie. Chcem, aby ten človek videl, že je to reálne, že je to skutočné, že proste, keď sa bude snažiť, tak to dokáže a chcem mu pomôcť s tým, aby to naozaj dokázal, lebo pokiaľ si vybudujem, vybudujeme takúto zdravú komunitu ľudí, ktorí majú výsledky v týchto oblastiach, čo si myslím, že je v celku ako jednoduché, pokiaľ sa človek na to zamerá, tak tá komunita sa bude posúvať oveľa rýchlejšie. Tí ľudia si medzi sobou budú radiť, budú si pomáhať, budú povedzme spoločne aj investovať do rôznych projektov a ten progres v rámci toho zdravého kolektívu, ktoré budujeme si naozaj roky a máme na ňo veľmi prísny filter, tak bude vyzerať oveľa lepšie. Ďalšia vec je, ľudia, ktorí sú u nás, nevšetci budú mať túto informáciu, takže ju nebudem ani zdieľať moc verejne. Základ je, že niektorí ľudia si budú môcť zakúpiť digitálne kontrakty, digitálne zmluvy o tom, že budú môcť tieto apartmány využívať 
povedzme, jeden mesiac, každý rok bez nejakých poplatkov. Hej. Čiže za nejakú jednorázovú investíciu, za nejaký jednorázový certifikát budú mať každý rok, povedzme, v januári prístup do tohto apartmánu. Čo, keď sa pozrieme na dlhodobé hľadisko, dáva tiež v rámci toho digitálneho nomádenia veľký zmysel a hlavne to je určené pre ľudí, ktorí by si tento apartmán nemohli dovoliť zakúpiť. A zase na druhej strane, ak sú mať niekde stabilné miesto, kde sa môžu vrácať, ak sú mať niekde nejaké zázemie, ak sú si nájsť v nejakej lokalite, povedzme, nejaké kontakty, kamarátov, lebo keď sa presúvate po každej do inej destinácie, tak to nie je úplne reálne. Takže tí ľudia, ktorí sa chcú usadiť aj na nejakom mieste v zahraničí, chcú vlastne uh, mať k dispozícii nejaké zázemie, tak budú mať tú možnosť skrz nejaké digitálne kontrakty, o ktorých majú už informáciu v rámci našej skupiny. No a posledná vec, jakmile sa všetky tieto veci uh, dokončia, jakmile sa všetky tieto veci dajú do kompy, jak, jakmile uvidíme nejaké čísla, tak sa spustí aj Airbnb membership, kde vlastne celá táto cesta od toho prvotného nákupu, všetky naše kontakty, od koho sa vzdelávame, uh, respektíve uh, s kým komunikujeme, s kým nadvezujeme, ako keby tie kontakty na nákup uh, týchto nehnuteľností, proste celý ten fast food koncept, hej, celý ten package, proste všetko to na zlatom podnose v rámci Airbnb bude dostupné aj v rámci nejakého membershipu, kde sa budeme sústrediť na to, aby sme pomohli tým ľuďom absolvovať celú tú cestu, čo my už sme si prešli. Teda uh, najd- najdeme, ako keby budú tam k dispozícii kontakty pre tých ľudí, cez ktorých riešime tieto apartmány. Takisto tam bude celé know-how v rámci toho, ako zariadiť tieto apartmány, ako komunikovať napríklad s ľuďmi, čo budú upratovať tieto apartmány, akým štýlom si spraviť checklisty a proste všetko to know-how, ktoré my sme načerpali, všetko to know-how, ktoré budeme využívať v praxi a pochopiteľne aj výsledky z toho našeho Airbnb, ktoré teraz chystáme, budú následne takto spísané v rámci membershipu. Takže myslím si, že na dneska toho bolo až až. Dúfam, že sa vám táto prezentácia páčila, respektíve, ako vidíte, je veľmi ťažké pre mňa komunikovať o niečom inom ako o krypte, v ktorom som viac doma. Toto sú veci, ktorých mám milión myšlienok proste v hlave, ktoré sa postupne dávajú dokopy. Ja som s tým ale nechcel čakať. Chcel som vám dať tieto informácie čím skôr, aby ste vedeli, kam bude smerovať naša pozornosť ďalej, respektíve moja pozornosť, akým štýlom vlastne je, akým štýlom vlastne vyzerá ten náš lifestyle, čo zahrania, že to nie je iba krypto, že, sa, že proste prekladáme tie investície a tak ďalej a že v podstate nejakým štýlom začíname postupne novú fázu v rámci FJ Universe a začíname riešiť tieto veci úplne inak. A prvá fáza vlastne príde už v roku 2023.